Good afternoon. Guys, magluto tayo ng kare-kare. Ayan, inano ko yung sibuyas. Ayan, prinito kong carrots at saka patatas. Antayin natin na mag medyo brown yung ano. Yung sibuyas. Saka natin ilagay yung patatas at saka carrots. Baboy, pinakulok ko na rin yan. Alambot na yan. Para madali na siyang maluto mamaya. Kasi kung sa oras ng pagluto ng hap, haponan, tsaka natin palalambutin yung baboy, medyo malilit ako. Para sa kanilang haponan. Ayan, medyo brown na yung sibuyas. Lagay na natin yung carrot, saka patatas. Tapos, haya natin siyang medyo maging brown pa rin. O, halo-haloin lang natin bagya para medyo mas mabango-bang pa. Maya-maya, ilagay natin yung ano, yung karne. Ayan. Nako, nasobra na yata ng lambot. Nagiwalay na ang buto at sa kalaman. O, ayan guys, yung sabaw, huwag natin itatapon at ilalagay natin yan dyan para pagpakulo para hindi na tayo gumamit ng tubig kaya guys tandaan natin pag tayo gagawa ng kare-kare at magpakulo ng baboy o baka o kalabaw ang sabaw huwag natin itatapon o ba? Diba? Kanyan lang sila magluto ng kare-kare. Dati hindi naman ako marunong magluto niyan eh. Sila nagturo niyan. Kasi di ba sa atin ang kare-kare iba? Sa atin kasi ang kare-kare iba eh. Madaming sahog. Mga gulay. Mas witi ginagamit. Ginalagyan ng giniling na bigas. Ginalagyan ng peanut butter. Tapos may bagoong pa. Ito, iba na. Cubes ang ginagamit nila dito. Hindi na rin ako nag-additional ng asin. Kasi yung cubes na yan, andyan na siguro yung mga kung ano-ano halo. Ayan. Ayos, linagyan ko ng isang cubes para habang kumukulo siya, manuot yung lasa doon sa carrots at saka patatas. Ganun lang ginagawa ko, guys. Haloin lang natin siya ng bagla para hindi siya magkatutong. Amaya, lagyan natin yung additional cubes pag medyo totoo na yung ano, carrots. Kaya naman, ihahalo ko na rin yan para manot din ang lasa doon sa loob para mas masarap. Ganyan lang naman sila magloto. Madali lang. Ayan guys, medyo lumalapot na yung sabaw. Kasi nalagyan ko na siya ng isang cubes. Lagyan pa natin ng ano, another cubes. Para tuluyan na siyang mang ano, lumamanuot ang lasa. Tsaka yan, hinalo ko na rin para yung lasa niya manot doon sa loob. Ganun lang. Takipan lang natin para mamaya-maya talagyan natin na another cubes. Ayan guys, linagyan ko ulit ng panibagong cubes. Dalawa ilinagay ko para mas malasa siya. Kayo na rin na mag-adjust sa gusto niyong lasa. Kung matabang pa, dilagyan nyo ng another cubes. Kasi ako ilinalagay ko apat yan. Panghuli yung isang cubes. Mamaya ako ilalagay. Kasi baka masobrahat. Kaya pag ano, tikman ko na lang yan. Kung kulang pa, may isang cubes pa ako idagdag mamaya. O oh, ayan, di ba nang malapot na. Siguro nagtataka kayong bakit ko Hinahalo ng hinahalo. Baka isipin nyo, madudurog siya. 
Kaya kung siya hinahalo ng hinahalo, kasi malapot na siya eh. Pag hindi mo siya hinalo, sa ilalim magkakatutong. Kaya ganyan ang ginagawa ko. Maya-maya, halo ng halo. O diba, mas masarap ngayon yung halo ng halo para yung patatas ay medyo madurog siya. Para dagdag lapot. Di po ba? Kayo ba, pag nagloloto, hindi nyo ba hinahalo ng hinahalo? Ako gustong-gusto ko yung halokat, halongkat ng halongkat. Tama ba? Halongkat. Gamit yung hinahalongkat. Halokay ng halokay. O ba? Diba? Ayun nga pala, dinagdagan ko ng another cubes kasi matabang siya. Kaya yung huling cubes na inano ko, idinagdag ko na rin. Para mas lalong masarap. Itong kare-kare pala, maanghang to. Kasi yung binili ko, yung talagang nanonood sa lalamonan ang anghang. Alam nyo ba yung lalamonan bigyan? Yung po ibig sabihin ko. Para yung nanonood ang ano nyo doon sa yung bibig. Kaya maanghang ang binili ko. Well, suborito ko naman yung maanghang. O, oh, ayan guys, tingnan nyo na lang. Medyo malapot na siya. Maya-maya. Okay na yan. Pwede na tayong kumain. Well, hindi pala. Pwede uli ako magloto ng panibagong ulam. Kasi magluluto ako ng talbo, itlog, tsaka baby corn. Ayan, isasalin na, isasali na natin siya sa isang malaking mangkok. O, ayan guys. ba? Diba? Ganda sana tingnan ko may gulay. Yung may green sa taas. Kaso ayaw nila. Natanggal ko yung mga buto na, na natanggal. Papa, kasi malunok nila. Tako pa kasisi. Nabulunan sila. Ayan guys, iano ko na, iahanda ko yung ibang lulotoin ko. Kasi ito, kahit paano, naloto na siya. Ito ang pinakamabagal dapat na lulotoin ko. Kaso, mautak ako. Umaga pa lang, nilaga ko nang dapat nilaga. Pinalatang ko nang dapat balatan. Para pagdating ng alas 5, gisa-gisa na lang. O, oh, katulad yung ibang gulay yun. Sa halip na magpahinga ako sa tanghali, inihanda ko na rin yun, hinugasan, ibinabad sa tubig, para pagdating ng oras ng lutoan, luto na po siya. Sandaling, sandali na lang lutoin. Ito nga pala lulutoin ko, ito baby corn. Pag luto nila nito, lina, ano, ini-steam. Steam lang. Tapos, ang ano dyan, gagawing panglasa, mayonis. Pakulo lang muna tayo ng tubig para i-steam natin yan. Para mas madali. Hindi ba? E, mas unahin ko na lang yung talbos. Mamaya na lang yung baby corn. E, ano ko na lang yan sa ano? Sa sa rice cooker i-stem ganyan pala ang pagloto nila ng talbo ganyan lang pakulo ng tubig lagyan ng kunding manteka tapos medyo ilaga natin at yung para maghiwa-hiwalay na siya ganyan gusto nila yung lagang-laga yung ano kaya lalaga ko siya. Well, pagdaan ng li aling limang minuto, ayan na po, naka-steam na ako ng baby corn. Pwedeng-pwede na siyang hiwa-hiwain para mas madali. At tapos na rin ako magloto ng talbos. Ihanda natin ang paglalagyan. Lagyan natin ng sesame oil. 
Tapos, kunting asin. Kayo na rin mag-adjust kung aling ano. Ayon sa inyong panglasa. Alam niyo ba dati, ayaw nila nung ano. Yung may asin ng madami. Gusto nila yung asin yung bahagya lang. Na ano. Eh, ako medyo mahilig ako sa maalat. Kaya, mas dinadamihan ko. Ganyan na, luto na yung talbos. Lagay na natin sa plato, tsaka halo-halo din. Ang sabaw pala guys, hindi ko yan itinatapon. Iniinom ko yan. Kasi nandyan ang ano, sustansya eh. Nandyan ang sustansya sa tubig. Ayan, palamigin ko yan mamaya. Tsaka inumin ko yan. So, ayan na guys, ba? Diba? Kanya lang kadali ang magloto ng pagkain sa kanila. Well, hindi naman sila mareklamo. Kung anong iloto ko, kakain sila at hindi mag reklamo kung anong lasa, kung anong kolang. At saka yung linoto ko palang kare-kare. Hindi yung pang isang ulaman yan. Siguro mga tatlo o apat na araw nila yung babalik-balikan. Kasi pag kumain sila, halos kakaperang dot, kinitipid. <laughs> Ayan na pala yung talbos. Diba ang ganda ng kulay? Tapos mabango yan yung sesame oil. Bango yan. O. Ito nga pala ang baby corn. Tapos ko na siyang hiwa-hiwain. Lagyan ko siya ng mayones. Well, wala silang mayones. Akin yan, pang lagay ko yan ang tinapay. E sabi ng anak niya, bibili na lang siya mamaya ng isa para pamalit dyan. Sabi, sige na. Hayaan na natin. Para ano? Para dumami ang mayonis ko. Malit na yan eh. Ayan na po, linoto ko. Hmm. Magloto naman tayo ng itlog. Alam nyo ba sa atin pag nagloto ng itlog, asin ang ginagamit? Sa kanila dito, ah, tuyo. Tuyo ang ginagamit sa kanila. Hindi na rin ako nagdadagdag ng asin dyan. Dati nagtataka ako, bakit tuyo ginalagay? Mas malasa daw kisa sa asin. Ayan. Inahalo-halo ko siya para hindi siya maging plat at parang lumulobo siya. Yun ang sabi. Haloin ang haloin. Kasi ayaw nila yung di ba pag nagluluto tayo ng itlog, parang plat siya, parang hot cake. Sa kanila dito parang lumulobo siya. Kaya ginaganyan ko siya. Nahalungkat ng hinahalungkat. Well, Hinahalo ng hinahalo. <laughs> o, oh, diba? Mukhang ko lang sa manteka eh. Dumidikit eh. Dagdagan ko bahagya. Manteka. Para hindi masyado dumikit. O, oh, ayan. Nalagyan ko na rin. Manteka. Hmm. Pero alam nyo ba, mas masarap siya kisa sa asin lang ilinalagay sa atin. Pero mas iba naman sa atin pag may kamatis. Yun ang mas masarap. Ito nga pala guys, pinatay ko yung apoy niya para malagyan ko sa gilid ng kunting tuyo para lumabas yung amoy at ang lasa ng itlog. O, ganyan sila magloto ng itlog. Pagluto na yung itlog, papatayin mo yung kalan sa gilid, dalagyan mo ng kunting tuyo, kunti lang. Tapos, hanguin mo na. 
Kanya lang sila magloto ng itlog. In fairness, masarap naman. Kahit wala siyang bitchin. O, oh, ayan guys. Mas masarap pa sana yan kung mayroon spring onion. Ginalagyan ko yan ng spring onion. Kaso hindi sila nabili. Mahal daw. O, di wag na. Alam nga naman ako pa bumili. Diba? O. Oh. O, di ba maganda siya tingnan? May kunting kulay. Umitim. O, ayan na po ang kanilang dinner. Kain na po. Talbos. Kare-kare. Etlog. Tsaka baby corn. Ganyan ang kanilang haponan. At magloto naman ako ng sabaw. Radis. At tsaka fish ball. Tsaka, ayaw ko kung ano yan ganun lang yan. <laughs> May kunting bonus pa ako sa pagkatapos kong magloto. Ang baradong lababo. Araw-araw, ganyan ang problema ko. Siguro mga ilang bu buwan na yan na ganyan. Kaya mas bumabagal ako sa kusina. Kaya umuutak naman ako sa umaga, yung mga gulayin, Hinuhugasan ko na siya, ibinababad, para yung lababo sa hapon, hindi na siya masyadong maraming tubig at unti-unti siya mawawala yung ano. Minsan doon ako sa dulo naguhugas ng, ano, ng gulay o kaya plato. Labahan, labahan ko yan doon sa likod bahay. Doon ako nag-ano. Eh, kisa naman magsalok ako dyan ng tubig. O, oh, ba? O, oh, sige guys. Bago sila dumating, maglilinis muna ako ng kusina para mamaya pagkatapos nilang kumain. Ang kinainan na lang ang hugasan ko para ready na tayo sa Facebook. I mean, sa white tea. Thank you.